那些灵，或者下半辈子都要在牢里面度过。你到底想怎么样？董小姐，早餐已经准备好了。好的，谢谢。佟小姐早，早。佟小姐，早。香秀，把可爱抱走。莫先生什么时候回来？不知道，莫先生还没来电话呢。您要出门？嗯，我不吃早餐了。哦，对了，我今天先要去工地加班，然后去舅舅家吃饭。那晚上会回来吗？之前莫先生因为童小姐经常在外面过夜，已经有点不高兴了。啊，我知道了。你猜他会去哪儿，莫先生？我不知道啊。还装糊涂？开车。长胖了，舅舅他们也很好。舅舅和舅妈都身体健康，顺顺今年也高中毕业了。我知道你们一定不满意我现在的生活，我自己也不满意。可是我没有办法呀，为了舅舅舅妈。还有帅帅，我只能忍了。不过你们放心，很快，很快我就可以离开他，就差一点点了。也请你们保佑他们，一家都平平安安的，以后都平平安安的。还有一个人，也请你们保佑他，是他。带我走出了悲伤。是他让我重新站起来，让我每次陷入绝望的时候都不曾放弃。妈，妈。你们放心，我会好好的活下去。
。喂，在哪里啊？我在商场，和朋友逛街啊。嗯，回来了。买了什么东西了吗？我我买了，买了一条裙子。那是我喜欢的白色吗？是啊。在哪个商场？商场这么安静。啊，那个你说过，人多的地方不要去啊，所以我选择上午来逛嘛。我马上就回来了。不用了，在那等着我。半个小时以后我去接你。不用。喂。哎呀，爸妈，我改天再来看你们。喂，月莹啊，麻烦你帮我办一件事情，帮我去商场买一条白色的裙子。别问为什么。快点啊！哎，月莹，衣服呢？哎，你看没看到刚扶我上车的那个帅哥？超帅，超正点！哎呦，我都醉了。哪有啊？嗯、喂。马上回家。是。月莹，衣服呢？男朋友一个电话，连魂都没了。对不起啊，月莹，衣服快点。拿去，上辈子欠你的。谢谢啊，多亏有你。哎，我送你吧。不用了，我男朋友不太喜欢我朋友去他家的。死德行，还惯着。要是我，早给他踹。我要是能踹他，我就出息了。哎，晚上别忘了去工地啊。我知道了，我先走了啊，拜拜。童小姐回来了，莫先生吗？在卧室等您呢。嗯，可是他拖鞋怎么在这儿啊？莫先生一看您还没回来，拖鞋也没换，就直接上楼去了。好，我知道了。童小姐。你干嘛穿我的衣服？也没有把它弄脏，反正也得洗了。我先回房间了。不许走！不要！说，为什么这么大胆，敢穿我的衣服？我是你的女人，穿你的衣服不行啊。没换，鞋子也没换，专门等我回来伺候，不就是回来晚了一点，至于这么生气吗？可爱，你看看他，故意穿。
害怕了。怎么不叫我的名字？你为什么？你为什么要侮辱我的父母？为什么？为什么？你这个没心没肺、虚情假意的女人，只要你关心我多一点点，也许你就会知道答案了。你告诉我，请你告诉我。嘘你知不知道什么叫接吻？就是当一个男人深深的吻着一个女人的时候，这个女人也要好好的回应这个男人。这两年来，我吻过你无数遍，但是你的舌头，你的嘴唇。从来没有一次好好的回应过我，就好像要守住最后一道防线一样。所以我刚才才会说，你爸会骂你不敬业。我还会想，你爸爸应该是一个很贪钱的人吧？今天是他的忌日，他是怎么死的？是报应吗？你放开我！你放开我！我叫你不要侮辱我爸，你听见了吗？而且你心里清楚，我是被迫把自己卖给你的，我受欠。最近有没有去看你舅舅啊？他还好吧？给你的。我每一次回来都会给你带礼物，你每一次都会开开心心的拿过去。今天怎么了？谢谢。不打开来看一看，我帮你打开。记不记得？上次我们看电影。那个女主角戴着这个戒指，当时你说了一句：“戒指又大又漂亮。”所以我专门定做个一模一样的送给你，戴上看看。太贵重，我怕我不配。去哪儿？不陪我吃饭了？嗯？我今天要去工地看工程，然后去我舅舅家吃饭。不过，我会很快赶回来的。我不喜欢女人对我耍小脾气的。我劝你好好考虑清楚。你也有父母，你也很爱你的父母，对吧？我也是。金总，你为什么把这个案子交给别人做？你知不知道我们为这个案子下了多少功夫、啊？你说坏人就坏人，太不尊重我们了吧？瑞英，别闹了。金总，客户是不是对我们提出的方案不满意？如果是的话，请你给我们一个机会，跟客户沟通一下。说完了，啊？你一进来跟我嚷嚷，态度恶劣啊？我那是为了讨回公道，我打你才是态度恶劣呢。你，你还擅自夺脸你啊？我是你老板，你还对我这样
，要不是看在你老爸啊，我跟你老爸刘亮川的交情上，我早就让他卷铺盖走人了。我怕你呀、啊，我。岳阳，岳阳，你不怕我怕，我不想被炒鱿鱼，让我来说好不好？金总，一直以来您对我的工作满意吗？我手下的设计师，你不是最有经验的，但你的表现绝对是前三名的。那既然是这样的话，我应该得到一个合理的解释，为什么我会无缘无故的被换掉呢？同学，我也没办法。是公司的哪个大股东，临时下令，认为你不适合做这个项目，我也是奉命行事。怎么了？是你让公司停了我的工作的。如果你不马上回家，你也许会丢掉你的工作。你要我回家，我一定回，我也不敢不回。可是我已经说过了，今天是我父母的忌日，我答应了舅舅回家吃饭的呀。喂，喂。只怪你生的女儿太笨了，她还没有意识到去年的今天，我也曾经把她折磨得死去活来，所以她今年还是没有得到教训，一再犯错，真的有地狱吗？如果有，你肯定要下地狱。回来了，舅舅。看你，星期天还上班，太辛苦了。不辛苦，姐姐，你回来了。给我带什么好东西了？你看你，这么没礼貌，穿睡衣就出来了。哎呀，这有什么啦？又没有外人，都是自己家里人嘛。是谁？我刚发了工资，这些你拿着。哎呦，你还给我钱啊？哎呀，有这么多啊！小雪啊，你看，自从你爸爸妈妈走了以后，你舅舅把你领到我们家里来，本来是应该好好照顾你的，可能是家里你住着也不舒服，还让你搬出去住。又说这样的话，雪儿上大学，不住学校住哪儿？那大学毕业了呢，总该回来住了吧？这不又搬到什么朋友那儿去了吗？反正啊，舅妈就觉得没有照顾好你，收你这钱啊，我觉得心里有愧。哎呀，行了行了，少说两句好、啊。舅舅，我帮你做饭吧。哎，雪儿。妈，你们老给姐姐脸色看呀！我什么时候给她脸色看了？我疼她还来不及呢。雪儿，你舅妈就这么个人，她的话别往心里去啊。没事。其实啊，你舅妈是不知道和你怎么相处。当年你爹妈去世的时候，我们把你接到这个家里来，整整半年时间，你是一句话都没说，整天坐在那阳台边上。那个时候啊，你舅妈都慌了。舅妈一直都对我很好，我没事的。对了，舅舅，我想问你件事。说，什么事儿？我爸生前是不是得罪了什么人？你爸这么好的人，怎么可能得罪人呢？也是，我爸是天下第一好人，舅舅，你是第二个。突然问这个，呃，没什么。突然想到一个疯子，有感而发吧。舅舅，今晚还有客人吗？没有啊。你是哪位啊？同学，你找我姐姐啊？
。呃，雪儿啊，呃，这位莫先生说，他是你的朋友，是你男朋友吗？好事啊，你坏死了，这男朋友都不告诉我。这位一定是雪儿的舅舅了。是，您好，我叫莫少谦，真的不好意思，我不请辞来了。哎，您好，您好，帅帅，倒茶。嗯。啊，莫先生，请坐。好。雪儿啊，你请男朋友到家里来，也不提前跟我们说一声，好让我们有个准备呀。舅妈，我……哎呀，好了好了，去吧。这记性，本来今天晚上他有生意上的朋友要应酬，我答应了陪他去吃饭的，可我又答应了舅舅回家吃饭，是我不好，你就原谅我，不要生我的气，好不好？我怎么舍得生你的气啊？那不如我们现在就走吧，现在去陪你的朋友还来得及啊！哎，雪儿啊，你忘了今天是你父母的继承哎。再说了，你男朋友第一次到家里来，怎么样？大家也应该坐在一起吃吃饭、喝喝茶呀。嗨，死者已矣，也就是找个借口，大家吃个饭的事儿。我说，啊，生意场上啊，最要紧的就是守信，失约了可不好啊。那既然这样，我们先走了。哎，好,好。那，那你们慢走啊！啊！哦，差点忘了，舅妈，第一次见面，这是我的见面礼，不成敬意。哇，好大好闪哦！啊啊不，这这这太贵重了，我不能收，不能收啊！如果舅妈不肯收下的话，我怕同学会更难受的，是不是？舅妈，那你就收下吧。叫你收你就收着呗，别小家子气了。哎，那我就恭敬不如从命了。哎呀，真是让您破费了，谢谢谢谢啊。不用客气为什么要这么做？我饿了要吃饭。你再敢问一句，我就忍不住要上去尝一尝你舅妈的手艺了。哎，你，老妈，开车。好还记不记得这个餐厅？下车。从家里去你公司，这条路是最近的。但是你宁愿每天早起半个小时，宁愿坐别的路线的公交车，宁愿绕道多花一点时间，也不想经过这个餐厅。我就是怕你会忘记。所以今天特意带你过来，跟你吃个饭，提醒你一下。你放开我！放开我！放开我！放开！老妈，老妈，我求求你，你开车，你你开车呀、啊！你放开我！放开我！放开我！放开我！放开！
。莫先生，童小姐，你们回来了，要准备晚餐吗？我不吃了。莫先生，没事，您休息吧。我有点不舒服，今天请你放过我一晚上好吗？你忘得了那餐厅，但是你应该忘不了这大床吧，托。人的记忆很奇怪，有些事情你会记一辈子，但是有些事你很快就会忘记。所以我特别把这张大床搬到你的卧室，好让你的记忆历久长新。请你出去，请你放过我好吗？我不知道我今天做错了什么，把你给惹了。我从来都猜不透你的心，我也没这本事。我只求你今天放过我一晚上，我求求你。你真的猜不透我的心？如果你是真的喜欢我，怎么会猜不透呢？两年了，原来我还没有这个本事，让你喜欢上我那么一点点，我是白疼你的。我请你出去，我求求你。你凭什么求我？你是什么身份？你别忘了，你是来还债的，你什么都不是，你连当我的佣人都不配。出去，请你出去。看来你的记性真的很差劲，又忘了我曾经说过的话，那我就重复一遍给你听。你最好乖乖的，别惹火了我。也许有一天我厌倦了你，我会让你走，否则，这一辈子。我都不会放过你，就算我厌倦了你。对不起，我知道我错了，好不好？我答应你，以后我都会乖，好不好？告诉我。你心里面有没有别的男人？没有。真的没有。没有。专心一点，够不够？那个男人是谁？我。那个你在梦里面一直喊着名字的人是谁？你每天给谁折那玩意儿？回去睡觉。可爱，你踩坏了我的纸鹤。我知道你不喜欢我，不过你放心。很快我就会消失
很快，很快我就会存够了钱，然后远走高飞，永远离开。佟小姐，佟小姐，嗯，该起床了。是不是要我下去陪他吃早餐啊？莫先生已经走了。走了。是。佟小姐，该起床了，夫人上班要迟到了。怎么样？不然您请假休息一天？哦，不要。我要去上班。喂，莫先生，佟小姐已经出门上班去了。知道了。你要我在门口把风，就是为了偷蛋糕啊？为了五星级每天限量发售的芝士蛋糕，做贼也值了。谁叫我们家同学爱吃呢？再说了，那金总无缘无故把你给换掉了，我这是替你出口气。但是被金总发现，我们就完蛋了。顶多是我完蛋，他要是真发现了，你可别多嘴，我顶着。月莹，我不吃了。不许吃泡面！我给你带了饭，走。你现在每天帮我带早饭，还帮我带中饭啊？你要是每天晚上都吃方便面的话，我就让我们家厨子每天给你做晚饭。人还是要靠自己。哎，哥，我在这儿呢。金总啊，我正找你呢。告诉你个好消息啊。上回说那个案子由你和月莹一起做了，真的？上次你不是说那个股东？哎呀，你就别追究了啊！我也就是个打工的，不敢问呐、啊。反正是奉命行事。你要真想知道，你给股东打电话问个明白。好，那我打电话问那个股东月莹。金总，谢谢你。无论如何，我都会好好珍惜机会，一定会努力的。你看这态度就对了嘛，很端正嘛。月莹啊，你好好跟同学学习学习啊。哎，对了，那个。我办公室有一块蛋糕，你们看见没有？金总，呃，没有。哎，奇怪啊！今天早上我一个客户送我一个五星级酒店做的吉士蛋糕，怎么就没了呢？可能你吃了给忘了。啊？有可能，我这人事儿太多，有可能忘了。你还笑？金总把工作还给我了。我当然开心了。还有这个柜子，一定要和这个柜子。你至于这么开心吗？我刘月莹也是一个不偷懒、对工作很认真的人。哎，可你这劲儿有点过了，总是莫名其妙的，这是为什么呀？可能，是只有在工作的时候，我还能记得，自己是个什么样的人吧。那你男朋友到底是个什么样的人呢？你又干嘛？我总觉得吧。你男朋友一来你就特别不开心，他一走你就特别开心，而且你什么都听他的，我总觉得你有点怕他，这是为什么呀？你又来八卦了。我不是八卦，你知道我不是八卦的。好了，我先不跟你说了，我过去工作了。我今天非要弄个明白。今天是我生日，就当是我的生日愿望好了。你告诉我，他到底是个什么样的人呢？坏人，流氓，不是，他是个很好、很好的人。那你们怎么认识的呀
大二的时候，那一年你父母刚走，我们还没认识呢。是。那天，是大二开学的第一天。第二天上课的时候，我才发现他是我的同伴，就坐在我的后一排。当时的我失去父母，失去家，住在舅舅家里。每天放学后。就把自己关在阳台，不想说话。那你们在一起了吗？是啊。你这么爱他，为什么没跟他结婚呢？月英，我先不说了，先去开工了。哎，他叫什么名字啊？他叫萧山。萧山？那好了，月英，不说了，我先去楼下盯着了。哎，你今天晚上有空吗？有事吗？今天是我的生日，你都给忘了。那，那我们一起吃饭好了。就这样。啊。嗯、陈浩忍了十年，还是落得今天这个下场。说到底，你还是比他沉得住气。你爸什么时候让你插手过问集团的事情了？我要休息了。十年夫妻，咱们见面数都数得过来，好不容易见面了，我就想跟你说说话。你真那么讨厌我吗？十年假夫妻而已。我们的协议不是说好了吗？如果我中途毁约，或者泄露了协议的内容，我就会放弃所有财产，还有远中的职务。这么多年来。我一直跟着合约走，怎么了？现在你倒受不了了。如果你受不了，就对外宣布我们根本没有领过结婚证吧。是，我是拿我爸出售末世，遣散末世老员工跟你做调解。你这十年也的确遵守协议，可是这不是我想要的。我想跟你做真夫妻，想做你身边的女人。十年来我一直在努力，希望哪一天你能爱上我，哪怕只有一点点。别装了，晚安。莫少谦，对吗？这才是你的真面目。你说什么？新婚之夜你要搬到客房去睡？传出去你让我怎么做人？是想让我丢脸，还是想让我父亲丢脸？我们实在没有感情基础，我真的做不到跟你睡同一个房间。对，要不是你爸。末世早就被卖掉，所有的员工都会被遣散回家。这个人情我认了，我也同意了你提出假结婚的这个条件，但是一开始我已经向你坦白，我并不爱你，我并不爱你，我希望你可以考虑清楚。你的意思是，我是趁虚而入？你是委曲求全了，我警告你，莫少谦，别在我面前假扮大老板。你现在副总的头衔，也是我爸看在我的份上。你不过就是我们家的一条狗。我还要提醒你，既然你已经把自己卖了，就卖得彻底一点，也讲点职业道德，不要又想当婊子，又要立牌坊。怎么可以说出这么恶毒的话？这才是你的真面目，是吧？你也太会装了，罗小姐。要不我搬走，要不我们就这样过，大家一起痛苦一辈子。那就让我们大家一起都不好过吧。好，就让我们大家都不好过吧。不过从明天开始，我们要准备十周年庆典，到那天，你我都得装。
，现在还没睡觉。好了，别哭了，别哭了,了,了。我不小心把你电话给接通了。董小姐，吃过饭了吗？吃过了。莫先生来过电话了，问您回来了没有？知道了。我回来了。刚才跟哪个帅哥在一起啊？玩的这么开心？哪有什么帅哥啊？就是一个同事过生日，约了几个朋友一起吃饭而已。是吗？谢谢你把工作还给我。等你没工作，整天无所事事的，我也没什么可以摆布你，那就不好玩了。你认识我们公司的股东吧？我还以为你会很有骨气的，把那工作推掉，没准儿还会闹辞职什么的。我能跑去哪儿啊？你神通广大的，不管去哪儿，都是跑不掉的。说你笨也不笨，没错。不管你去哪，不管你去哪家公司上班，就算我不认识那个股东，只要我喜欢，我可以直接把那家公司买下来。不管怎么样，你永远都是我的人。我知道。还有其他的事吗？我有点困了。晚安。小山，小山，小山，小山，谢谢。怎么样？怎么样？哟，好帅气啊！我今天特意买的，特意买来加班穿的呀。哎呀，我是骗你的，今天不加班。你又想怎么样？今天让你陪我出去看看帅哥散散心。我不去，你自己去吧。你别想讨价还价。这次的帅哥是个运动健将啊。菲菲啊，女的。什么呀？穆振飞。哦，是他呀。你也知道他呀？隔壁学校的风云人物。名气都传到我们学校来了。大一的时候我就听过他的名字，风头最近的时候，竟然逼得他们学校动手改革“冰冻三尺，非一日之寒”的后勤集团呢。那个时候提到穆振飞，就跟提到刘翔、姚明似的，属于偶像级人物。他今天带他的篮球队啊，和咱们学校的师弟打篮球赛。想当年他在篮球场上那个风采呀、啊！三点之前能够把图纸改完，我就陪你去。真的，一言为定。开工。
雪，现在的女孩子怎么那么不矜持？快点快点，一会儿我的菲菲就没了。大电话，来，我们接过一下吧。梅、啊、大，啊，电话，你给我。怎么了？我的眼睛好痛。你没事吧？呀，有血了！看什么看啊？啊，去医院，先送医院。没有什么大碍，住院观察几天。如果不感染，就可以出院了。医生，他只是左眼受伤，为什么两只眼睛都要蒙上纱布啊？会不会变成瞎子啊？啊、哦，左眼受伤了，会导致两只眼睛的眼压不同，会伴有恶心、头痛等症状。两只眼睛都蒙上，可以适当减轻一下这些症状。啊，再说了，一只眼睛看东西也费劲儿，走路看不清啊，很容易摔跤。还不如啊，两只眼睛都蒙上，很多事情啊，眼不见为净啊。放心吧，没事的啊。谢谢啊。学妹，你就放心吧，我觉得这个医生说话挺有哲理的，我相信啊，医术一定也非常高明。我没有担心，今天真是麻烦你们了，谢谢两位学长。别客气啊，哎，你到底有没有看清楚是什么东西砸伤了你的眼睛呢？真倒霉，连被什么东西砸伤我都没看清楚，也不知道是哪个混蛋乱扔东西。对不起啊，费大，我忍不住了，我良心受不了，我得招供了。你招什么供啊？这位学妹，对不起啊，事情其实是这样的，有人打电话呢给费大，所以我就拿着费大的手机呢去给费大，但是现场实在太混乱了，不知道哪个王八蛋这手一扫就把手机给打飞了。原来是你们两个呀，你怎么不早说啊你？你是不是想推卸责任？没有没有没有，恰恰相反，我是在思索责任。因为当时这个手机还没有正式的交接，这个手机是位于我和飞达两手之间，所以我在想，我、哦、这个责任到底是谁的？当然是你的责任了。哎，好了，月影，砸都已经砸了。嗯，呃，手机既然是我的，我负全责。首先，诚心的向师妹说声抱歉，你的手术费用啊，还有住院费，全都由我来负责。以后万一要是有个后遗症什么的，也由我来负责。哎，那不行，这事我也有责任的，咱俩一人一半吧。行啊，<笑>那还有什么事我们可以效劳的呢？麻烦你们先送月莹回去吧。月莹，你先回去吧，我的麻药还没有过，头还有点迷糊。好好好，那我先回去，我这两天请假来看你。不，工地的事情你还得盯着呢，你下了班过来陪我一会儿就可以了。嗯，我们先走吧，让他好好休息。拜拜，穆学长，能不能稍作留步？我有点私事，想请教你。那，你们先到下面等我吧。哦。那些照片，你看了是吗？学长果然是个聪明人。那照片是我拍的，只是没想到会拍到你的好朋友。那你怎么会拍月莹呢？我嘛，我算是个旅行家，喜欢旅行的人，都喜欢拍照。那个相机啊，是我随身带着的。心情好的时候，看到什么就拍什么。我今天下午刚看到月莹的时候，还觉得挺奇怪的，特眼熟，还一时想不起来在哪儿见过。原来是不小心拍过的。那是在哪里拍的？什么时候拍的？是在一个商场。大概是上个星期吧。那照片里面那个男的，你认识？哦，我不认识。可能是她男朋友，挺帅的。你没见过吗？我没见过，可能女孩子都有自己的秘密吧。那你会揭发我吗？不会。不过你不要告诉月莹，不然她会跟你没完没了的。一言为定。那我们两个共同来保守这个秘密，好吗？好。
是谁？童小姐，是我和老马看您来了。童小姐，你怎么下床了？来，哎，莫先生，莫先生他回来了吗？还没有。我要打电话给他，我有急事要找他，你们帮我打电话好不好？童小姐，究竟怎么回事啊？你不打，我自己打。哎哎，童小姐，别别别，哎别别别这样，你们帮我打电话呀，我求求你们。你帮我打电话呀，啊，帮我打好吗？啊，好，好，好。你到底想怎么样？什么事？如果你还在生我的气，你就去折磨我好了。请你不要去骚扰我的朋友，好不好？我不明白你在说什么。月莹是我的好朋友。你是我最好的朋友，我请你放过他好不好？还有，他父亲刘亮春也是你去刁难他的，是不是？你想让他破产？我求求你，你放过他们好不好？我还是不明白你在说什么。喂。喂，波姐。佟小姐，我要打给他。别打了！我要打给他，哎、我要打给他，把手机给我，我要打给他呀！别这样，您这样做，莫先生会生气的。我不管，我要出院。哎，张老师，别别别别这样！张老板，张老板，老板，老板，快！我去叫何守强。啊！我打了镇定剂了，你们不要再刺激他了，让他好好休息吧。谢谢啊。我没有，我不是那种女人，是你害得我家破人亡。我没有，是你。你这个贱女人，是你害死了我妈！我没有，我没有，我没有，我没有，我没有，我没有，我没有。佟小姐，手续已经办妥了，我和老马先接您出院吧。丁管家，他是不是很生气啊？不知道。不过，从那天离开医院之后，他再也没有说过一句话。佟小姐，他是莫先生。杯凉了，要不再给你换一杯？你知不知道，这风信子，它的球根是有毒的。你觉得这个像什么味道？有点像杏仁的味道吧。有一种毒药叫氰化钾，也是这样的味道。不好意思。喂，何姐。少奇，这究竟是怎么回事？什么意思？今天的杂志你看了没有？苏珊珊爆出神秘男友，那个背影别人看不出来，可认识你的人一眼就能看出来了。只是有背影而已。只要我不承认，其他人能说什么呀？穆长河看见了肯定会有反应的。你现在在哪儿？我马上过去。不急
，再过一两天吧。少谦，啊，何姐，我有电话，先不说了。喂，莫先生，我们已经接到童小姐，现在准备回家了。知道了。莫先生在露台等您。吃饭了吗？还没呢。坐下来吃吧。这个不是你和苏珊珊吗？拍成那样，难道你还能认出来？你们俩。我们俩怎么了？你想问我们两个是不是好上了？你巴不得我们两个好上，有人取代你的位子，那你就自由了，是不是？没有啊。哦，那我猜错了。怎么？不高兴了？我哪有资格不高兴？也对啊，就像你嘴里面喊着别人的名字。我也没有资格不高兴。那个，是我以前的男朋友。不过，在认识你以前，我就已经和他分手了，再也没有见过面了。上个礼拜朋友过生日，见过一次，只是碰巧遇见，我也不知道他会出现。不过，我和他都已经过去了，再没什么了。都已经过去了，在梦里面还能喊出他的名字？我还以为你是个没心没肺的人，原来是个痴情女子。我知道你不高兴。我为什么不高兴？你以为我嫉妒了？你凭什么？你拿什么跟我拼？男女舅舅，怎么样？这张床舒不舒服啊？如果舒服的话，我明天就给他买一张一模一样的。不不不，这样吧，我就给他弄一个大一点的房间，把两张床都放在里面，我们全部人住在一起，怎么样？你不是人，你不是人，你是禽兽，你是禽兽！你不要再为难他了，好不好？我求求你，你让我做什么我都答应你。我让你做什么你都答应。我答应，我答应。
有两个生意上的好朋友，他们还挺喜欢你这种类型的。只要你答应陪他们玩一玩，那我就答应你，放过他们俩妇女。你拿我当什么了？你拿我当什么？我就拿你当什么？你可以回去考虑一晚再答复我。现在，你马上给我滚！就关着门打电话，我也不敢问，也帮不上什么忙。公司里头啊，事情又多，公司那边又怎么了？金总啊，今天叫我跟客户吃饭，他叫我跟他一起去，把我气死了。他拿我当什么人了？他知道你住院了，他还叫我带上你一起去，还花言巧语的说什么公司里面就属你和我长得最漂亮了。我一气之下把他臭骂了一顿。月莹，啊，我在呢，你怎么了？我也不知道最近怎么了，好像总觉得有人跟踪我似的。是什么人跟踪你啊？我也不知道，可能是最近我老爸的事太烦心了。你先休息吧，我晚上再打给你啊，拜拜。说的是，你考虑清楚了没？你真的觉得这样很好玩吗？你这样做你很开心吗？就是因为不知道，所以才想试一下。如果我答应你，你真的会放过他们吗？这么说，你是答应了？今晚几点？在哪里？老马会来接你的，穿得漂亮点，别让我丢脸。你慢走。文浩，你帮我查查你那个侦探朋友，是不是还盯着那个女的？哦，还有，到底是谁指使的？雪儿，那记得啊，补完课，妈和爸等会儿来接你，千万别忘了。你爸爸这个老朋友在国外的室内设计公司，生意做得挺大的，你可要抓紧机会啊。妈，你就别给我压力了。其实我什么都不懂，我是乱画的。谁说的？看看我们雪儿，多有天分啊！乱画都画得有模有样的。我也让我那个朋友看看，如果他也说好，那爸一定让他安排一个。最好的学校，马上送你出国留学。等你毕业以后啊，一定能成为一个响当当的室内设计师了。爸妈，如果有那么一天，我一定为你们设计一个最漂亮的房子。<笑>那你可得好好用功啊！我们年纪大了，怕是要等不着了。
，请进。佟小姐，莫先生来电话，问您准备好了没有？我这就准备。好的。这位也是你们公司的同事啊？是是是是，包总，哎，他也是我们公司的职员，哎，是个设计师。哦。大家好，我叫童雪，请多多指教。我是听你说，金总也希望我过来，所以我打了电话回公司。说你们在这里吃饭？哎，对对对，好好，你带病坚持工作，我给大家正式介绍一下啊，这是我们公司啊最出色、最敬业的设计师，他叫童雪，呃，岳云也是我们公司最出色的啊，呃，他俩都是最顶尖的。来来来来来来，这位是莫总，远中集团的莫总，童小姐，你好，莫总你好。很高兴认识你，希望你今天玩的开心。这位呢是陈先生，莫总身边的一把手啊，老陈子啊，你好，陈先生你好，来，这位呢是吕总，吕总你好，这位啊是杨氏集团的杨总，杨总你好，我跟我爸就不用介绍了，来，同学坐我这儿。哎哎哎哎什么坐你那儿啊？你们俩坐一起多没意思啊！你看看大家都怎么做的啊？回头你们俩坐一起，叽叽咕咕，净说悄悄话了，不把大伙给冷落了吗？啊，对对对对，过来过来，你啊，坐莫总那儿去，哎，坐莫总那儿去啊！来，坐这儿坐这儿啊，坐坐坐，坐，对，这样就好了嘛。来，你看，这就对了吧？啊！呃，相逢自是有缘嘛啊！来，我再敬大家一杯啊！好，哎，莫总，同学，来来来来来。啊，嗯，好，坐坐坐坐坐。刘叔叔，你们怎么也过来了？莫总请我们过来的呀！哎呀，真是太有面子了。哎，同学，你不知道啊，莫总绝对是个大好人，好的简直是没话说呀！<笑>我想童小姐一定很好奇，我为什么把刘总请过来吧？刘总，不如你说说，我怎么是个好人呢？我还曾经派人把你赶出门呢。哎，不对不对不对，那是我自找的。<笑>你看在那之前，我不是见不着您吗？哎呦，我着急啊！我也没想到您是贵人世王，哪有功夫见我们这些小商人呢？所以我当得知你跟太太搞那个呃结婚十周年庆典，我就到处托人拉关系搞那个请柬嘛。我一拿到请柬就没头没脑的冲进去了。<笑>当时我真的不认识你啊！是啊，你根本就不认识我。你说我也不考虑场合啊，这没头没脑的冲上去缠着你们就要谈生意，您只是让人把我轰走了，这还不是好人呢啊！这要是换了我，我非让人打断你的狗腿不可。哎呦，爸。别说了啊啊啊！哎，你别管，我跟莫总说话呢啊，莫总，您跟我就是不一样啊哈！你看，您不光没打断我的狗腿，您还把合同给我签了。啊、你们
把合同给签了。啊，昨天莫总就让助手给我打电话了，今天一大早就把合同送过来了。昨天？啊，哎呀，莫总啊，咱们真是不打不相识啊！你看你还这么关照我，啊，特地约我出来吃饭哦，还给我介绍了两位著名的企业家呀！来，我敬你们二位。<笑>我也沾光，好杯酒喝啊！好好好，来，莫总，咱们一起吧，好吗？来来来，来，敬你三位啊！好，坐坐坐坐。刘小姐，您还记不记得我们有过一面之缘啊？我当然记得了，我还怕您不记得，我都不敢提呢。你们见过？是啊。你记不记得有一次，你突然给我打电话，让我帮你买一条白色裙子。当时我匆匆忙忙离开，就和莫总撞在一块儿了。还是莫总扶我去停车场的呢。不过呀，没过多久你就来了。对不起，我去下洗手间。我也去趟洗手间。我爸说的没错，这莫总啊，应该是个大好人。他知道我在我老爸的朋友公司上班，就说把那个老总也叫出来，一块认识一下。你知道刚才那两个老总是干什么的吗？他们两个呀，都是搞房地产的。如果他们公司的工程都要发给我们公司做，那我们可就肥大了。你怎么了？脸色这么难看，你不舒服啊？我可能是错怪了一个人。谁呀、啊？什么事啊？哦，嗯，没什么，可能是有点不舒服。胡言乱语了，你今天就不应该来。就算你身体没病，一会儿也会很惨的。为什么？干。陈先生好,好，你也上洗手间吗？是啊，哎，你刚才没喝多吧？你要是手下留情的话，我就可以走直线回家了。<笑>那我们先进去了。你是佟小姐吧？是啊。这个姓氏很少见呀、啊，我活大半辈子，这人是一个姓佟的。是吗？谁呀、啊？佟文斌。这不是你爸吗？你是他的女儿。我说你们两个长得怎么那么像呢？您认识我爸？哦，不熟，见过几次，都是生意上的往来。哦。那我们先进去吧。嗯。既然是小孩子，就早点回家睡觉吧。太阳都下山了，是吧？<笑>莫总，我酒精过敏，真的不能喝了。酒精过敏，那就不应该喝了。谢谢莫总。嗯。但是佟小姐没酒精过敏吧？佟小姐来顶。哎，来来来来来来来，来来来来来来去，你呢？我，哎，快！佟小姐，我给你买上了。哎，莫总，别跟小孩子开玩笑了，饶了他吧，要不然就就喝一小口吧。啊，刘总啊，我可是帮你女儿求过情了。如果连佟小姐都不喝的话，那我怎么跟他们交代啊？说的对，现在连天王老子也管不了了，是吧？哎，喂，怎么回事啊？我刚上趟厕所就成战场了。哎，你们可没有欺负这小女孩啊？没有，没有。没有老陈，你别多事儿，我刚才说了，连天王老子也管不了了。来，同学，我们俩先干为敬
，我喝。同学，我没事的。慢点，还好吧？我没事。真的没事。下次我赔罪了，先自罚一杯。好，下次咱们接着喝，接着喝。来，下回啊，啊，不醉不归啊。这样吧，童小姐，我来送她。不用了，谢谢，还是我送她回去吧。今天她住我们家了。呃，不不不，我要回家。回家。她刚才说了，她家的地址，就在我住的酒店附近。顺路，没事的。我给他打了电话，他说他在路边接我的。嗯，留下就请放心，我一定把童小姐安全送回家。哎，莫总，那就拜托你送我们同学回家了啊，给您添麻烦了。不用客气，刘总，早点休息啊。嗯，好、啊，谢谢。刘小姐，那好吧，那小心一点。少杰，我就不坐你的车了，我最讨厌喝醉酒的女人，我坐李荣车回去。好的，早点回去。好，来，慢走。好，慢走，慢走啊，顾客，慢走。哎。哎，我跟你讲，我错怪你了，你骗我，你太坏了，你骗我。我不怪你，你帮了他，我我也不怪你。我跟你讲，我对不起你，我怎么能把你想的那么坏呢？其实，你没有那么坏，你装什么装呀？你装什么呀？啊？你有不开心是不是？我看你洗澡的时候有心事。嗯。我我没偷看你洗澡啊，是你自己洗澡的时候没有关好门，我所以我就不小心偷瞄了一眼。我看你洗澡的时候表情很痛苦，很多的心事，是不是？嗯，<笑>是不是啊？啊，<笑>是不是？嗯，啊<笑>，你醉了，好好歇着。嗯，我没醉，我就是有有点晕。还有啊，你说话的声音能不能大点声啊？我听不清楚啊。我说，你醉了，好好歇着，别动了。你也有不开心是不是？你不开心我帮你啊，你帮我，我也帮你。你不相信我啊？你放心，我不会对别人说的。来，来。哦，你呀、啊，好好休息，好不好啊？啊，来，你看你有不开心，我看你在书房里发邮件，你给谁发邮件啊？啊，女人，你的初恋情人，他把你给甩了，是不是？啊？<笑>好了，别闹了，好歇着啊。哎呦，我跟你说，我就是有点晕。啊，还有，你说话的声音真的是听不清楚啊！你大点声说话，大点声，啊！喂，你抽烟啊？我也要抽。女人抽什么烟呢？为什么呢？为什么呢？什么为什么？其实，你对我也挺好的呀，也没打过我。冬天带我去泡温泉，春天带我去看樱花。你没有爸爸妈妈的，是不是？我不知道你爸爸妈妈是谁。也不知道你老婆是谁，我不看报纸的
，你是大企业家，你是名人，我不敢看报纸，我怕看到你的新闻，我怕知道你的消息。你有爸爸妈妈的，他们对你不好。你那么变态，是因为有童年阴影。嗯，你恨我是不是？你恨我，我老是觉得你恨我。你为什么恨我呀？你为什么恨我？你为什么？哎，哎，老马，你为什么恨我？好了没有？我问你啊，我问你听没听见？你说话呀，你回答我呀。穆先生，搞定了。嗯，穆先生，佟小姐她。去开车吧，好。来。嗯。莫先生。不要离开你。谁？是不是那个给你折纸鹤的人？折什么呀？我叫谁？谁？谁？我是叫……我是……第一个项目终于顺利完成了，老板我非常满意。谢谢金总。哎，不光是我满意啊，客户也很满意啊。他今天打电话来了，让你们今天晚上去吃入伙饭，所以啊，今天你们早点下班，回去打扮一下啊。呃，能不能不去啊？就是啊，挺尴尬的，都不认识。哎，这这这是客户对你们的高度认可嘛？是不是？就出去坐一会儿拉拉关系，你们还真以为？设计师是艺术家，就不用拉关系应酬啊！这出来混呐、啊，是得凭真本事，但是还得要靠人脉，知道吧？我呀，天大的面子，认识了莫总，通过莫总呢，又认识了另外两个老总，是吧？这样我们公司前途就一片光明了嘛，是不是？哎，我们做生意为了什么？不就是为了发大财吗？发大财靠什么？啊，靠天时，靠地利，靠人和。所以啊，要学会出去应酬。佟小姐，老马，怎么这么晚了你还？他回来了。是的。那我先进去了，晚安。佟小姐，刚才我们回来的时候。看见有人送你回来的，莫先生也看到。那他有说过些什么吗？没有。你是特意在这等我？谢谢你，老马。
丁管家，莫先生呢？他在卧室呢。谢谢。小七，我回来了。小七。小七，丁管家，莫先生他。莫先生，我今天忘了给您换新的浴袍，我可以进来吗？进来吧。好的，您把门锁了，我用备用钥匙进来你是生我的气了，对不起啊！笑。怎么了？笑得比哭还难看。刚才跟人送别的时候，对着人家笑得多么自然。再笑一次给我看看，笑不出来。也许你去看你舅舅最后一眼的时候，你就会笑出来了。害怕了，还是愤怒了，恨不得把我杀了是吧？回你自己的房里，我要睡觉。
怎么样？咱们生成这个样子了，他需要局部麻醉，马上送手术室。怎么样？还疼不疼、啊？顾医生，他没什么大碍吧？呃，有两个伤口被刀刺得很深，万幸啊，没有伤着神经，其他的都是些皮外伤了。我的意思啊，还是留在医院里观察两天吧。如果不想住院的话，那起码也要观察一个小时。等麻药的劲儿过去以后，没有什么大碍，就可以出院了，好吧？我要住院，我要住院。莫先生，要不？莫先生，丁管家，我去照看一下莫先生。好的，谷医生，那就让他住院吧。好啊。不过，能不能给他换一个单人的房间呀？这很抱歉，单人间全都住满了。要不这样吧，明天早晨如果腾出了空房，马上给你调换。那好，谢谢您，我去帮他办手续。好，好。佟小姐，您好好休息，我们明天再来看您啊。好好休息啊。今晚就在客房休息吧，我马上把您的房间打扫干净。老马，明天早点过来，我给佟小姐送些换洗衣服过去。他不想见我们，还去干什么？睡不着，再打电动呢，老是过不了最后一关。没关系的。不过你的麻药也快过了，就算我不吵你，你也会被疼醒的。很疼是吧？嗯。要不我找医生给你拿止疼药？不用了，忍一忍就过去了。能忍则忍，不能忍，不必忍。
，疼得受不了了吗？我这有一身开的止疼药，我先给你一片。姓贾，我叫同学。你好，贾阿姨，你得的是什么病？生病的无所谓了，反正人年纪大了，毛病就多。我不过是找个理由来这儿住个几天而已，这人都热闹嘛。可是我觉得医院里冷冷冰冰的。你父母不在身边吧？他们已经过世了。要不然看着孩子被折腾成这个样子，怎么忍得住不来陪你呢？那您的家人呢？我丈夫已经去世了，我只有一个儿子，但是很少见面。那您一定也很孤单吧？孤单是生命的常态呀、啊。不是我说的，是他说的。里面那个大怪兽啊，就叫孤单。我已经打败了他九关了，就是过不了最后一关，气死我。我啰嗦是吧？没有了，和您聊聊天，我的心情都好多了。我父母虽然没有您活泼，但是也不严肃的，时常跟我开玩笑。你父母还在的时候，肯定把你当宝贝一样的宠着吧？哦，对了，蒋阿姨，现在几点了？差五分十二点。到了十二点。就是我的农历生日了，我父母总是在农历给我过生日。没那么疼了吧？啊，您的药很管用。没那么疼了，就会想睡觉了。没事，我再跟您聊一会儿。不用你陪我聊，快睡吧，快十二点了。也许你父母都在等着，他们会和你在梦中相会。一起过生日呢，真的。你来了有多久了？快三年了吧？记不记得有一次你不听话，在客厅里面到处乱跑，结果呢，就打破了一盏古董台灯。我气得几乎要把你送人，但是我看到你。蹲在墙角，怕得直发抖，我就心软了，知道吗？我也会害怕的，我最怕我自己会心软。
。莫先生，您吃的不多呀，是不是不合胃口？不是，菜很好，是我不太饿而已，都撤了。莫先生，万敏郎，您还是进屋去坐吧。我再坐一会儿，还要等个电话。你先去休息吧。好的。老马去看他了吗？去了一趟，没有见着。老马到门口，正好看见童小姐的女同事也刚赶到，怕不方便露面。本来准备再去一趟。正好莫先生要用车，一来一回，天色也就晚了，怕不方便打扰。不过我已经给谷医生打了电话，他说，童小姐一切都还好，没有什么大碍。哦，莫先生，什么时候接童小姐出院啊？随他喜欢，住到什么时候吧。伤口还疼吗？好多了。对了，临床的蒋阿姨呢？怎么我刚一睡醒，她人就不见了？哦，可能去串门了。这老人家就是爱玩。血压正常。其实你随时都可以出院。我想再观察一两天，你决定吧。哦，对了，那老人家说今天是你的农历生日，生日快乐。谢谢。生日快乐！生日快乐，蒋阿姨，您失踪了一会儿，就是去给我买生日蛋糕了。不是买回来的，是捞回来的。楼上儿童病房今天有生日会。我陪着他们玩了半天，摸着他们送我两块蛋糕。今天有两个小孩子生日，所以啊，我们有两种口味的蛋糕呢。来，别愣着，快许个愿，吹蜡烛。我没有愿望。怎么可能？每个人都有愿望的。你是觉得你的愿望一定不会实现，是吗？如果你的愿望是希望你的父母起死回生，那当然不会实现。你懂我意思吗？人只要有一口气在，就不会绝望。嘉义，当您的孩子，一定很幸福。很多年前，我儿子曾经跟我说过一句话。这一生我不会幸福了。为什么？因为他自己选了一条不会幸福的路。我也是。是的，是我自己选择的。那就赶紧许个愿，希望遇到转角，不要一条死路走下去。去了，快吹蜡烛吧，把咱们俩照得像个鬼似的。那我们一起吹吧。好，嗯。哇，过关了！你真厉害啊！想不到你打游戏机。
这么了得？以前上大学的时候，老娃不想做功课，就打游戏了。啊，太厉害了！童小姐，莫先生让我们接您出院，手续我们已经给您办好了。这是我给您带的换洗衣服。好的，我就去换衣服。贾阿姨，我要走了。有缘会再见的。你有我的手机号码，如果你想找人帮忙过关，就给我打电话。一定。你们家主人还真奇怪，要让人家出院，也不先打声招呼，说来就来。怎么样？整个房子我最喜欢的就是这儿了。你好像对客厅反应平平，对厨房和卧室也不怎么感兴趣，好像挺喜欢这儿的。这花园真的不错，也是他们两个设计的。不是，这个是同学的主力设计，每一砖一瓦都是他自己亲自挑选的。你不是喜欢养鱼吗？怎么在这里弄个鱼池、啊？我原来是打算在这弄个鱼池的，可后来同学说，鱼儿应该自由自在地生活在江河湖海里，不应该被困在鱼池里，所以我就打消了这个念头，听了他的意见，弄了个喷水池。这么多年来，有多少女孩想要抓住穆家二少爷的心，结果都抓了把空。那个同学随便说了一句话，你就上心了。可能他和其他的女人不一样吧，不是一上来就想抓住我的心，你知道吗？那些对我百依百顺的女人实在太没意思，应该是没什么挑战性吧。姐夫，真正爱一个人不是用来挑战的。我姐这辈子最大的一个错误就是时时刻刻的想挑战你。怎么？你喜欢这个同学了？也不算是吧，就是感觉还不错。你怎么总问同学啊？你怎么不问问另外一个？另外一个没什么好问，是因为太熟悉了，没必要问吧？你猜呢？哎呀，除了这个小花园以外，还有什么地方是那个同学设计的？还有个书房，要看看吗？这个书房啊，有点奇怪，风格和整个房子一点都不搭。不过、啊、我挺喜欢的。我回来了。回来就好。对不起，那天我在医院发了一下脾气。是我害你受伤的。冲我发脾气也是应该的。帮你挑件衣服，配我去年送你的那条宝石项链
。莫先生，您的位子已经准备好了，客人已经到了，里边请。好，谢谢。客人，你从来没有带我见过其他的朋友啊？严格来说，他不算是我朋友。同学，莫先生可以上菜了吗？可以了。这就是我在家里跟你提过的餐厅。从这里望出去，夕阳的景色是不是很漂亮？这里跟我在去年爬珠峰的时候看到的景色相比，简直不值得一提。我想去洗手间。记不记得去年你在珠峰登山的时候所受的伤？你这样做是对董事会不负责任的。有你对董事会负责任已经足够了，莫总。而且以莫总别具一格的处事手段，在远东集团稳如泰山吗？你别以为惹我生气了。我就会放任你去不务正业。我告诉你，不管你用什么借口，下个月开始，马上回公司实习。到时候再说吧。你刚刚不是说要去洗手间的吗？去吧。吃吧，你也请。岳飞，实习的事情，好好考虑一下吧。行了，姐夫，你费尽心思的想让我回去，可是我回去之后，我站在哪一边？我是站在我爸这边，还是你那边？你姓穆。当然是站在你爸那边了。你还真不把我放在眼里。我可不可以跟他去说一句话？随便。谢谢。我想求你一件事。不要告诉叶莹，对吧？放心。谢谢你。
莫先生，嗯，佟小姐，回来了。今天晚上，你就不用过来了，回你自己房里吧。对不起，这种错误我不会再犯第二次了。这样的蠢事，我也不打算给你处理第二次。为什么？什么为什么？如果我知道他是你小舅子，我就会离他远远的。你可以告诉我，为什么要有这种办法？我不这样做。他就不会知道你是我的女人，那你就不怕他告诉你老婆？你就不怕你老婆像对付苏珊珊一样的对付我？我怕谁呀、啊？我不怕穆振飞，我更不会怕你那个初恋男朋友。如果你们再敢见面的话，我会让你们都不好过嗯，你要出去啊？我要去上海谈个合约。那我今天可以去上班了
，我下午就回来。哦，那我今天不去上班了。下班以后，跟我马上回家。好的。好好保护可爱。你打算什么时候见少卿的？明天吧。那个女孩儿，哦，就是同名的女儿，你见过她吗？见过。在你想也想不到的情况下。陈经理。什么事儿？莫先生来了。他他不是去上海了吗？什么时候回来的？坐哪儿啊？他就坐在他平时坐的地方。大概是注定了。我们母子要早一天团聚。走吧。少卿，你不是去上海了吗？怎么这么早就回来了？哦，那边那个合约有些细节要修改，我明天再过去。我听他们说包厢里面有客人呢，看来你是福将啊，第一天上班就招来客人了。这客人不是我招来的，是你招来的。妈，儿子啊，别来无恙吧。妈，你还是那么年轻啊。可是我儿子却憔悴了。哦，你们母子难得相见，你们谈。啊。三年前，我去维也纳出差，你特地过来看我。已经三年了。你什么时候回来的？怎么回来也不告诉我？听老陈说，你对这间餐厅情有独钟，为什么？我和你爸离婚的事儿，你到现在还没办法释怀。你不是从来不想提起这件事的吗？怎么今天反而主动提起来了？我不提，是因为我认为过去已经过去了，人应该要往前看。可是到现在我才知道，我儿子不但没有往前看，心里的结反而缠得更紧了。妈，你还没有回答我，你怎么回来也不告诉我？因为我想先弄清楚一件事。什么事？你到底对涂文斌的女儿做了些什么？你为什么要帮我？可能是我觉得你不该是那种女人吧。再加上刚才那么一闹，你为了维护我，几乎要揭穿自己的身份。我怎么看都觉得你不是个坏女人。谢谢你的好意，不过我不想重提旧事。事情过去了才算是重提旧事，现在还没有过去，你还是他的人。算是我警告你吧，如果让我姐姐知道了你的存在，你的下场会很惨。苏珊珊为什么会退出影视圈？难道你不知道是谁做的吗？如果我会有那样的下场，那也是命中注定吧。那好啊，既然你要是这么想的话，那我劝你，还不如现在死了干净呢。过来坐。两年前。你在给我的电邮里第一次说出了他的名字，我当时就有一种不祥的预感。可你后来再也没有跟我提起过他，直到上个月，你又再提起他，你说是他欠你的，这笔债应该由他来偿还。我追问你到底发生了什么事儿，你却又绝口不提了。所以我想，我必须回来了。我没有对他做过什么。是吗？那么上个礼拜，不是你把他弄得一身伤的吗？古医生是你爸的至交，你待会把他往古医生那送。正好那天我刚回来，也到古医生那做常规体检
，就这么碰上。当然，我没告诉他我是谁。他怎么说我？我问他，那个人是你男朋友吗？他说不是。对啊，我的确不是他男朋友。那么你是他的谁？那你为什么不自己去问他？既然你回来是为了他，就算你们没有在医院碰上，你也会千方百计去找他的吧？如果你认为我回来是为了他，那你就错了。我回来是为了我的儿子，你要报仇，你要不择手段的拿回失去的一切，可以，都没问题。可是说你如果把仇恨……发泄在一个无辜的女孩身上，那你就走偏了。我不能看着我儿子一条歪路走下去。妈，我跟他之间的事，请你不要问，也不要管，好不好？你想我不管不问，我当心将来后悔的是你。妈怎么了？不舒服、啊？没有，有点头疼。这怎么到处都是这种花呀、啊？这花的香气太霸道了，真难受。那我们走吧。你还没回答我呢。不要再问了，好吗？你不是一直很想知道我和你爸是为什么离婚的吗？是，我是一直都很想知道你们为什么要分开。我问过你很多次，可你从来不肯告诉我。如果今天我可以告诉你了，我真的很想知道。不过你得答应我一个条件，你要回答我一个问题：你是怎么盯上这个女孩的？儿子，告诉我，妈想帮你，我可以告诉你。不过，不是想让你帮我什么。你应该知道，是没有人能够斗得过他的。是吗？我一直有一个疑问，也许你能够给我答案。好啊，如果知道答案的话，我一定告诉你。不过，为了公平。你要先回答我的问题。的确很公平。大二那年，我父母车祸过世，舅舅把我接到了家里。舅舅家境只是小康，还有个女儿也要读书。我于是到了一间餐厅打工，想挣点学费。来了，那我去给您倒杯水吧。餐厅里的人都知道这个客人，因为他每次来，一坐就是大半天，除了点单和买单，一句话也不说。他总是很安静，一动不动的，安静的好像根本就不存在，却又让你每一分、每一秒，都感觉到他的存在。他不常来，大概每个星期才来一次。后来我知道。他是个商人，要东奔西跑，到处出差。一开始，我并不知道，他就是童文斌的女儿。服务员，干嘛不理我？服务员，先生你好。你们什么服务态度啊？喊你们干嘛不理我？对不起，可能他在忙。你有什么事啊？你们什么餐厅啊？昨天太咸了，今天太淡了，咖啡还是苦的。不好意思，我马上给您换。对不起，对不起，不好意思。没关系。哎，您的咖啡凉了，要不要给您换一杯？好。好，马上给您换。那个人挺讨厌的，其他服务员都不理他，只有你一个受得了。没事。
，忍一忍就过去了。没事，忍忍就过去了。没错，这是你父亲生前经常挂在嘴边的话。我爸是白手起家，一开始的时候什么都没有，到处遭人白眼，我看着就很生气，很难过。可爸爸还是会笑着跟我说：“小千，没事，忍一忍就过去了。”后来他生意做上去了，发达了，这句话还是经常挂在他嘴边，可口气已经不像从前的委屈、忍忍，而是扩大。没错。这就是我的爸爸，他也忍得太久了，忍了十年。他忍了十年？你不知道他家里的事啊？我不知道，我没问过，他也不会说。我宁可对他一无所知，尤其是他的太太，我假装不知道，他是个有妇之夫，这样的话。我才不会觉得自己有那么的脏。然后呢？后来，那个客人突然不来了。本来他几乎是天天来的。过了没两天，我才知道，他把那个餐厅买下来了，而且命令不准招待那个客人，不做他的生意。他是那个餐厅的老板。是。那他买下那个餐厅，是为了你吗？是为了我吗？我从来都没有这么想过。他怎么可能是为了我把餐厅买下来呢？穆先生可以吗？我凭什么呢？可能他是太有钱了，也许他太讨厌那个胖子了。你竟然把整个餐厅都买下来了！我有钱啊！如果你没跟我说刚才的事儿，我还以为你买下这餐厅是为了我和你爸的事儿。有一半是为了这个原因，另一半是为了他。怎么可能？我是为了我自己。我不喜欢我经常去的地方，有那么一个讨厌的人在。难道没有一丝一毫是为了他？你以为我喜欢他呀？像她那种个性那么好的女孩，一般来说，很容易被男人喜欢的。像你说的，像她这样的一个女孩，一般的男人都无法抗拒。就算我是喜欢她，那又怎么样？也没什么大不了的，不就是过眼云烟吗？你真的对她没有好感？对。我承认，他的确是有一种让人很舒服的感觉，永远脸上挂着笑容，但同时又很安静，安静的让你几乎不会察觉到他的存在。可当你需要他的时候，他就会出现；当你咖啡凉了，他就会过来问你。要不要换一杯啊？当我准备离开的时候，他会及时跑过来，问你是不是要结账。仅此而已。你到现在还是这家餐厅的老板？一直都是。难怪还没关门大吉，原来幕后大老板是莫总。其实啊，这餐厅的生意真的不怎么样，这几年来。我一直在亏本。你竟然肯做亏本生意！你知道风信子是什么花吗？那种花，花香气味浓烈，不是太多人能接受得了的。就像他一样。那你有知道风信子花的花语吗？我没兴趣知道。好吧，那。
，然后呢？然后，日子很平静的一天天过去，他忽然没有再来了，很长一段时间都没有再来。我记得很清楚，是一个月，因为月头正好是我父母的忌日，就在过了我父母忌日之后，他就消失了。到了月底，他又出现了。然后，他约我吃饭。我不敢答应他，便婉转的推了。过了一天，经理忽然说，餐厅需要装修什么的，要关门一天。到了晚上又告诉我们，让我们回来打点一下。然后你当晚就回去了，结果发现一个人都没有，只有他一个人在等你。你是怎么知道的？他的行事作风总是出人意表，相处多了，也不难摸清他的套路。你果然很了解他。人与人之间，不应该多些了解吗？我不了解他。怎么样？不喜欢啊？我怎么会不喜欢呢？但是，但是什么？虽然我不知道这条项链有多贵重，也知道有钻石镶着，一定不便宜。但是一个男人送这么贵重的东西，我就是再笨，也明白。那你怎么说？对不起，我不能接受。我们是不可能的。真是一个难得的好女孩啊！面对这样的诱惑，却不动摇。换作是我，说不准，马上就给你跑了。你是终于知道了他的身份，才准备出手的。是。其实，我很少来这里出差，但是只要我有时间，我就会来这里。而且，我会做两件事。第一，就是来这个餐厅坐一会儿。第二，我一定会去他父母的墓地去看一看。他们出卖父亲，害死父亲，即使他们已经死了。我也永远不会忘记他们，也要让他们永远都不会忘记我。然后你就马上去查他的身世了。是。当时的心情怎么样？很失落。什么意思？你在挣扎什么？我没有挣扎什么。你知道他是侯云斌的女儿。
，却一直犹豫，终于等到一个月后才出手。这段期间你在挣扎些什么？因为你发现了他的身世，终于找到了报仇的对象。可你心底里明白，他是无辜的，是吗？看来我儿子还没有那么坏。最后什么刺激了你？当我发现了他的身世之后，我开始失控，每天监视着他，什么都不做，只监视他的一举一动。抓好了。好。回家了啊。你说的对，当时我还不知道该拿他怎样，直到有一天，我看见了他和男朋友在一起。你是因为看见他和他男朋友在一起，所以你嫉妒。那是因为我受不了，他还能活得那么开心，竟然我一辈子都不能幸福，那凭什么他就能幸福？他为什么这里摆满了风信子，连餐厅的名字都改做风信子？风信子代表什么？爱情、嫉妒、悲伤、怀念，还要赌注。你口中的莫少谦，对我来说还真是有点陌生呢。可是他是用什么手段把你弄到手的呢？对不起啊，我说话有点重。无所谓，整件事情本来就很肮脏。那顿晚饭之后，我就辞掉了工作。他也没有再打过电话给我。我以为整个事情就这么结束了，不知道从什么时候开始，家里的气氛开始变得不对劲起来，就连平时活泼可爱的表妹，都一反常态的沉默下来了。我小心翼翼的套着舅妈的话，才知道舅舅的工作出了一点麻烦，可是我做梦也没有想到这个麻烦。会和莫少谦有什么关系？有一天，舅舅请一位很重要的朋友吃饭，因为是请了对方的全家，所以舅舅也是全家作陪，连我也被带了去。吃菜，吃菜。彭总，你呀，长袖善，什么都如意。可兄弟我呢，有机会碰到任总，在他老人家面前给我美言两句，我也就如意了。哎。好好的，你要记你那破事干嘛？都是你自己没想仔细，闯出祸来。老姜，如果今天你请我来吃这顿饭，是为了这件事情，那，那这顿饭，还做多好？哎，别别别，我不是这个意思，不是这个意思。<笑>其实啊，我也不是不想帮你，可我自己的烦心事还一大堆呢。最让我心烦的就是我这女儿，都高二了，还不收住心，学习成绩一直上不去，尤其那个数学最差。哦，这是你那侄女吗？帅帅我见过，他我是没见过。嗯嗯，他呀叫雪儿。哦，乖叔叔好。还念书呢？啊，大三了。真的？丫头，数学好吗？还可以。哎，什么叫还可以呀？我告诉你啊，他的数学成绩数一数二，一直是啊。真的？那可不。那啊。那汪叔叔。不如我来试试做你女儿的家教，真的，那可太好，我就先多谢了。舅舅那位朋友很高兴，连干了几杯酒，又约好了，以后的周六周日，我都去他家，给他的女儿补习数学。我送你的这小狗还在吗？在，我给它取名可爱，知道什么意思吗？你没有跟我说过，可爱。可以爱的话，不要去恨
。妈，如果你知道我用什么手段去得到他的话，你就会知道我没有爱上他。你爱一个人，绝对不会用这种手段。请问您是？你好，我是同学，我是来给汪叔叔女儿补习的，请进吧。嗯。莫先生，冯小姐来了。进来吧。谢谢。很准时嘛。来，吃点点心吧。怎么是你？你辞了职，我给你打电话，你又不接。那我只好另外想办法了。汪叔叔跟你是一伙的，我很感激他帮了我一个大忙。莫先生，我以为我以为我上次已经说得很清楚了。根据刑法第三百八十三条规定，个人贪污数额在十万以上。处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处没收所有财产。情况特别严重的，处死刑，并处没收所有财产。数数那些零，估计你舅舅这下半辈子都要在狼里面度过了。你想怎么样？我也想通过正常的方式来追求你，但是我没有想到你那么清高，而且我这个人非常没有耐心，我不想浪费时间。你也不值得我浪费时间。事情很简单，只要你给我我想要的，我保证这些证据都不会出现在反贪局。丝都是复印品，丝不够，我这还有呢。我说话不喜欢说第二次，我现在就给局里的朋友打电话。不，不要！不，不要不想再说了，我真的不想再说了。他舅舅的罪证是真的吗？有必要伪造吗？他父亲是个卑鄙小人，他舅舅也是。有个这样的父亲和舅舅，真难为这孩子。有我这样的一个儿子，你也很失望吧？有你这样的儿子。我这个做母亲的，难辞其咎。不要用这种可怜的眼光看着我，这一切我无从选择。其实，我也可以不管舅舅的死活，可是我做不到。你舅舅知道吗？不知道。我想，他做梦也想不到，他的那个朋友是那么坏的一个人。我也不想让他知道，他是我唯一的亲人。你自己有什么打算？如果他一直不肯放你走，你怎么办？不会，他总有一天会放我走的。怎么说？他不过是拿舅舅来要挟我。只要舅舅不在。
他就什么都不是。我会把舅舅他们都送走，只要他们愿意，我会把他们送出国。你是说去移民？那需要很多的钱啊。他心情好的时候，就会送我戒指、项链什么的。他那么有钱，送我的东西都价值不菲。我也不会装清高，他送给我，我就收下。等我凑够了钱。我就偷偷的把戒指、项链都卖掉，然后把舅舅他们都送出去。前两个月，他送了我一只很大很大的红宝石戒指，可是那天发生了一些事，我很生气，没有收下。之后还后悔的不得了。不过还好，最后那个戒指落在了我舅妈的手里。怎么回事啊？我不想再说了。反正到了那一天，我把舅舅他们都送走，我就会离开他。如果他肯放过我，我会感激他；如果他不肯放过我，那就同归于尽吧。真没看出来，你也会深谋远虑啊！当你跟着一个魔鬼生活了两年，你多多少少也会学会一些手段吧。你会帮我保守这个秘密吗？我为什么要说出去啊？谢谢你。那，你心里到底有什么疑惑？他为什么会选中我？我只是一个再普通不过的女人。我也觉得奇怪。我的意思是，从一个男人玩一个女人的角度来说，你不是一个极品。你回来果然不是为了我，你是为了他，你希望我放过他是吗？什么年代了，还要负债女娼这回事吗？即使把债讨回来了，你把你自己也赔进去了。我再说，你难道一点不内疚吗？人皆有情，你跟他在一起两年多，你难道对他一点感情都没有吗？把他留在身边，你心里的仇恨就更放不下了。你没仔细想过，这段期间，你是在虐他，还是在虐自己？少谢，你马上离开那个女人。刚才你们说的话我都听到了。难怪啊，远东集团在这根本没有什么业务，你却得有房子，还把我安排在这。起先我以为你是帮助我。现在我都明白了，你都是为那个女人，对不对？怎么了你？你说怎么了？还有，你每次出差，都说有事不能回来，其实你早就回来了，跟那女人在一起，对不对？这是我的私事，不用你干涉。不对，凡是跟童薇薇有关系的，我就得管。少杰，你应该知道，那个女人比她爸爸更下贱，更不是个东西。嗨，够了，老陈。你怎么还那么冲动啊？死心不改，你还要不要脸？好，你的事我不管了，我不管了。看什么看？干活去！比我还孩子气。妈，对不起啊。没事。约了朋友，在催我呢。那我送你去吧。好。我开始也以为，他只是看上我什么的。后来我觉得不是。我觉得他是讨厌我，甚至是恨我。恨你？我觉得他是恨我。我也不知道是什么原因。直到今年我爸死寂的那一天。你认识我爸吗？我爸是童文斌。童文斌，不认识，我也没听说过。你们那天到底发生了什么事啊？那天，他忽然对我发了很大的脾气，而且不可理喻的说了一些侮辱我爸的话。我在想，是
是不是和我爸有关呢？可是他并不认识我爸呀。你问过你舅舅吗？我想问，可是没有真的去问。我怕我舅舅会发现什么。你是真的一点都不知道？不知道。我以为，你怎么说也是他的家人，好歹也会知道点什么。不过算了吧。像他这种，把自己隐藏很深的人，谁知道他心里想什么呢？你一直隐瞒着你舅舅，难道他真的就没发现你的生活已经起了翻天覆地的变化？相比之下，我和月莹在一起的时间更多。连他都不知道，也许是我装的太好了吧？怎么突然问这个？哦，没事，我就是随便问一下。好了，那我不打扰你了，我也得回去了。回去晚了，又不知道他该怎么对付我了。你真的不想多知道一些他的事情吗？如果和我没关系的话，说实话，我不想知道。那是说再见还是不再见呢？如果没什么必要的话，还是不要再见的好。佟小姐回来了，莫先生呢？在书房，等你回来吃饭呢。知道了。少谦，我回来了，可以进来吗？进来。你在忙吗？没有。对不起，我回来晚了，还要让你等我吃饭。如果你肯，我会很感激你的。就知道你是逗我的。我去洗把脸，店管家在准备晚饭了。想得美！我才不会放你走。